。Surprise， 好久不见。你怎么知道我住在这里？虽然我从 BT 出来了，但是朋友还是有的。想知道你出差住在哪儿，不算太麻烦。能见到你，真的很开心。这的风景依然是这么美啊！你离开 BNT 之后去哪儿了？也没听说你去哪家公司啊。做这一行做好了，总是会碰见你和唐静的，所以我就改做风投了。也不错，我们这行转去风投的也不少。可是做投行的那些男人真的是太 boring 了，一点都不好玩。所以你知道了，为什么到现在我还那么想念你？不会吧，投行应该比我们赚钱更多。钱我自己不会挣啊。那些男人。真的是太没意思了，就像木头一样。你怎么了？看你今天好像不开心的样子。有吗？记得第一次见你，也是在这家酒店。你也是出差来香港。从那以后。来香港怎么也没有提前告诉我一声，是这么来看我的吗？你是想给我一个 surprise 是吗？你来晚了，不知道你也在啊？我怎么感觉像被抓了个正着啊？这谁是正谁是负呢？不都是一厢情愿吗？看样子你们两个聊性正浓，继续聊。这瓶好酒，当做给你们俩助兴的。你倒是看出来我们谈性正浓了。姐，薇薇，对不起，如果需要的话，我让酒店派车送你回去。唐晶，咱们眼前的这个男人，他不会娶我，也一样不会娶你的。可惜啊，你等的时间比我长，爱的比我深，所以伤心失望一定是比我多。你等到现在还不死心，都已经会成为圈里的笑话了。等待中的麻雀糖，薇薇，明天再来找你玩。你等一下，怎么，刚走又舍不得了？你刚才说的所有的话，全部都是颠倒的黑白。我希望你能搞清楚，我和唐晶之间不肯结婚的，是唐晶不是我。一直死皮赖脸的在追着对方的人，也不是唐晶，是我。一直在等待当中的人是我。所以你跟外面那些多事的三姑六婆全都搞错了，在我心里仰慕的这个女人叫唐晶，但凡如果她肯嫁给我，我会立即感激的单膝跪地娶她回家，听懂了？所以，任何人都不可以当着我的面来诋毁唐晶。好了，现在你可以走了。谢谢你替我解围，付
色的花。没有什么好色。大姐，你记住，不管在上海还是香港，或者其他什么地方，唐宁在我心里永远都是最好的，正确的，不可侵犯的。耿飞说的那些话是真的吗？怎么了？如果我向你求婚，如果在我还没有来香港之前，你会答应吗？要不要现在就试试看？如果求婚不成，那就太丢人了。等我先去买个戒指，准备一下。好了，先不说这个了。现在我带着你，你带着酒，我们去下野。这是我新男朋友，从今天早上开始的，崭新的。贺涵，我放弃了。你来找我就是为了跟我说这个。我是真的喜欢贺涵，可是这么多年了，什么手段都用过了，再等下去，我就老的没人要了。不是说我不喜欢他了，但是真爱该翻篇的时候，也应该翻篇吧。那些照片都是假的，虽然是在贺涵家拍的，但是他都不在场。那个时候看着你跟他马上就要结婚了，我不得不用一些手段。对不起，我跟贺涵之间真的什么关系都没有发生。他很聪明，知道我会缠着他，所以是你误会贺涵了。现在后悔也来不及了。其实我挺喜欢你的，我们是一类人。如果说我们不是爱上了同一个男人，我们应该可以做朋友的。我倒不这么认为，不过还是祝你幸福。也祝你幸福。今天你们公司会有一个牛奶项目的样品调 查， 我们公司呢也会派人下去参加旁听。如果可以的 话， 你向苏曼书申请一 下， 去参加旁听学习一下。我知道段小天正在安排这个事情呢。我们在 F 级会议 室， 哦， 他说不仅让我旁 听， 还让我给他当助手呢。助手。地址条，你确定你能胜任吗？这虽然不需要什么太多的专业知识，但是生手出了问题还是很尴尬的。你之前有看过别人怎么做吗？段天有没有教过你？或者你们之间有没有配合排练一下？还要排练？没说啊，他说很简单的。嗯、那这样吧。我待会儿派人下去给你紧急补个课，否则如果出了洋相，对我们公司和你们公司都非常不好。那个我先不跟你说了，有事儿我再给你打电话吧。啊，近期开会了。好，拜拜，祝你好运。嗯、喂。啊，刚才在处理公司的事情，不好意思，我明天一早的飞机回去。重要的事情，什么重要的事情？好，那晚上见，拜。
唐小姐，你刚才想要那个餐巾订到了？刚才不是还说下礼拜都已经订满了吗？怎么又突然冒出来了？嗯、呃，是一位叫 Vivian 的小姐提前帮你订的，她还说给你在餐厅留了一瓶好酒，她还说祝你和贺涵、贺先生周末愉快。嗯，那你去不去啊？餐厅问你几点钟过去。去，干嘛不去？麻烦你把地址和时间发给我，没问题。我也没想到会这么好。v i v i 迟到的，道歉请。他终于跟你说了，那个照片跟我没关系了。他特意找了你。不然他就这么出现在我面前，解了我们之间这么久以来的一个心结。其实这么长时间过去了，结不结也不重要。我已经不再是十年前的我，你也早也不再是十年前的我。这些年，薇薇一直在你身边来来去去，突然他就这么宣布不玩了。早上他向我道歉。现在我向你道歉，这就是我今天要说的重要的事情。如果那时候不是你误会我跟他的关系，跟我冷战，说不定我们早已经结婚。不过话说回来，这么多年我们身边共同的朋友，有的结婚了，有的离婚了，有的生病了，甚至不在了。而我们还能坐在一起，一起品尝这么好的红酒，一起解释着过去的误会，真的是很好。那再过十年呢？还是像现在这样，一起吃饭、喝酒？你觉得这么多年来，在我们中间做梗的真的是 Vivian 吗？你知道，我也知道，其实不是他，也不是因为你太忙或者我太忙，或者什么单身主义、不婚主义。最重要的原因，只是因为你根本没有那么爱我。不也是一样的？我是一个女人，难道非要让我拜倒在你面前，问你什么时候愿意把我娶回家吗？也许有的女人可以这样做，只要能给他们承诺，给他们婚姻，让他们做什么都可以。所以你说的就是。来了，先生。这是我最后的自救办法。我不想这样待在你身边，十年、二十年，年复一年，假装享受的一起吃饭喝酒，感慨人生，有就要，没有就算了。也许我这样一走，对你来说反而是个解脱，免得你要绞尽脑汁的给我一个说法。是一样的。我知道，就算我说要走，你也不会留
，但是我会记住。是最敷衍的说法。与其被你在闲暇无事的时候想起来消磨时光，倒不如把过去一笔勾销。安妮，你说你要走，我是没有留。可事实是，你也并没有在意，或者说我会不会留你，还是来不及。难道所有的事情只准你骄傲，只可以由你宣布开始结束，就不给我留一点商量和徘徊的空间？而且我之前说过，只要你愿意回来，无论何时，随时随地，我一定在。这就是我所说的结果。人与人之间的关系，最长情不也就如此？当然，如果你说的这种爱和承诺是轰轰烈烈，是人尽皆知的热闹场面和甜言蜜语，那我其实走。之间能有一个人不那么骄傲矜持，也许事情不至于如此。这就是命中注定吧。嗯、下次什么时候来香港，记得告诉我。嗯